எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோல் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் வர இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இது ஜென்ரலாக மாஸ்னா எடை நிறை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு கல்லை வேகமாக தூக்கி போட்டோன்னா அந்த கல்லை வந்து ஒரு இடத்துல அது டேமேஜ் பண்ணும் அதே இன்னும் வேகமாக தூக்கி போட்டோன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக டேமேஜ் பண்ணும் அந்த கல்லோட எடை அப்படிங்கிறது நிறை வந்து ஒரே அளவுக்கு தான் இருந்தது முன்னவும் சரி அப்புறமும் ஆனால் எவ்வளோ வேகத்தில் தூக்கி போடுறோமோ அதை பொறுத்து அந்த பாதனுடைய எஃபெக்ட் இருந்தது ஆக்சலரேஷனை பொறுத்து எவ்வளோ வேகமாக ஆக்சலேட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த கல்லோட எடை அதிகமாச்சு இல்லையா அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாசுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ் மாசுன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ரியல் கிடையாது ஆக்சலேட் பண்ணுறதப்போ மட்டும்தான் அந்த மாஸ் இருக்கும் இந்த ஆக்சலேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டால் அதுவும் இருக்காது இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற மாசுக்கு பேர் தான் எஃபெக்டிவ் மாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எலக்ட்ரானோட எஃபெக்டிவ் மாஸ்க்கு வரலாம் ஒரு எலக்ட்ரானை பீரியாடிக் பொட்டன்ஷியலில் ஆக்சிலரேட் பண்ணும்போது எப்படி பீரியாடிக் பொட்டன்ஷியல்னால் என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சும் ஆக்சிலேட் பண்ணலாம் இல்லைனா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வச்சுமே நம்ம ஆக்சிலேட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறப்ப எல்லா எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து ஒரு வேவ் பேக்கெட் மாதிரி குரூப்பாக மூவ் ஆகும் அப்படி போகிறப்ப அதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் குரூப் வெலாசிட்டி அந்த குரூப் வெலாசிட்டியை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா விஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் எலக்ட்ரானுடைய குரூப் வெலாசிட்டி ஹி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சின்யூ நமக்கு தெரியும் ஒமேகாவோடைய வேல்யூ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை நியூ அப்போ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஒமேகா பை டூ பைன்னு எழுதலாம் இப்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வேவ் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் கன்சிடர் ஆச்சுன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை நியூக்கு பதில் ஒமேகா பை டூ பை அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஹச் பை டூ பையுடைய வேல்யூ ஹச்சு கிராஸ் ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சு கிராஸ் இன்ட்டு ஒமேகா இந்த இடத்துல ஹச் பை டூ பைக்கு பதில் ஹச்சு கிராஸ்ன்னு போட்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சு கிராஸ் பை ஒமேகான்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் கேவை பொறுத்து அப்படின்னா டிஇ பை டிகே இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சு கிராஸ் இன்ட்டு ஹச்சு கிராஸ் அப்படியே இருக்கும் ஒமேகாவுக்கு பதில் டி ஒமேகா பை டிகே அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இந்த நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு டிஇ பை டிகே இல்லைனா டூ பை பை ஹச் கிராஸ் கீழே இருக்கிற ஹச் கிராஸ்னால் டூ பை பை ஹச் அப்படின்னு எழுதலாம் டிஇ பை டிகே அதாவது இயோடைய வேல்யூ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு ஒமேகா ஸோ இப்போ இ பை ஹச் கிராஸ் இது கீழே வந்துடும் இல்லையா அதனுடைய வேல்யூ தான் ஒமேகா ஸோ இந்த குரூப் வெலாசிட்டி எலக்ட்ரான் எந்த வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா விஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒமேகா பை டிகே இங்கே கேங்கிறது வே வெக்டார் ஒமேகான்றது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுடைய வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா குரூப் வெலாசிட்டி டி விஜி இஸ் ஈக்குவல் டி ஒமேகா பை டி கே அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா ஒமேகாவுக்கு பதில் இ பை ஹச் கிராஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்போ விஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டி கே ஆஃப் இ பை ஹச் கிராஸ் இப்போ இ பை ஹச் கிராஸோடைய வேல்யூ ஒமேகா நம்ம முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் அப்போ விஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இந்த ஒன் பை ஹச் கிராஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஒன் பை ஹச் கிராஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ பை டிகே இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ டிப்ளாக்லி கான்செப்ட் படி மொமெண்டம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த கிறிஸ்டலில் இன்சைடில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம்னா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை எம்ஏ அப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ அப்படிங்கிறது மொமெண்டம் பி உடைய வேல்யூ ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை பி அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல இதை ரெடி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அந்த பி இங்கே கொண்டு வந்துட்டு லேம்டாவை இந்த பக்கம் எடுத்திருக்கோம் என்ன நமக்கு பியோடைய வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை அதனால் அப்படி எடுத்திருக்கோம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு கே இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை லேம்டா அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே ஹச் பை லேம்டா பின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதில் மேலேயும் கேலையும் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே டிவைட் பண்ணனா ஈக்குவல் வேல்யூ மாறாது ஸோ இங்கே மேலேயும் கேலையும் டூ பையை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஹச் பை டூ பை இன்ட்டு டூ பை பை லேம்டா ஏன்னா ஹச் பை டூ பை உடைய வேல்யூ தான் ஹச் கிராஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன எழுதலாம்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு கே அப்படின்னு எழுதலாம் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு கேன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம
எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி பை டிடி நம்ம டிபி பை டிடிக்கு ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு டிகே பை டிடி அப்படின்னு எடுத்தோம் அது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் திருப்பி எப்படி மாறுது அப்படின்னா இந்த டிபி பை டிடிக்கு பதில் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்னா எஃப்ன்ற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டிபி பை டிடிக்கு பதில் எஃப்னு போட்டோம்னா எஃப் டிவைடட் பை டிகே பை டிடி அதாவது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு டிகே பை டிடின்னு வரும் ஸோ இந்த ஹச் கிராஸை கீழே கொண்டு வந்தனா எஃப் பை ஹச் கிராஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிகே பை டிடி இது ஃபிஃப்த்து ஈக்குவேஷன் இந்த ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆகுது இல்லையா எலக்ட்ரானுக்கு ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டியை டிஃப்ரெண்ட் டைம் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணக்குள்ளே இங்கே குரூப் வெலாசிட்டி ஸோ டைம் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா டிவிஜி பை டிடி இது தான் ஆக்சலரேஷனுடைய வேல்யூ இந்த இதில் இந்த விஜியுடைய வேல்யூ குரூப் வெலாசிட்டியோடைய வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிடி ஆஃப் இந்த விஜியுடைய வேல்யூ ஒன் பை ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு டிஇ பை டிகே விஜி என்னது ஒன் பை ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு டிஇ பை டிகே ஸோ இந்த விஜியை தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிடி ஆஃப் ஒன் பை ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு டிஇ பை டிகே ஈக்குவேஷனை மேலங்கிலையும் டிகேவால் டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சார் மேலங்கிலையும் டிகே அதாவது இப்போ மல்டிப்ளிகே மல்டிப்ளைட் பை டிகே டிவைடட் பை டிகே அப்படின்னு போட்டோன்னா இதை ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலான்னா டி ஸ்கொயர் இ டிவைடட் பை டிகே ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிகே டிவைடட் பை டிடி இதை தான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிடியை இந்த இடத்துல எடுத்து இருந்திருக்கோம் இந்த டிகே வெறிடத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன்னாக எழுதிருக்கோம் ஒன் பை ஹச் கிராஸை வெளியில் எழுதிருக்கோம் இது செவன்த் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஏவுடைய வேல்யூ அப்படி இருக்கட்டும் இந்த ஏவுடைய வேல்யூவை தான் இந்த எஃப் பை ஹச் கிராஸ் டிகே பை டிடின்னு ஒன்று ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் டி பை டிகே ஸ்கொயர் டி இன்ட்டு டிகே பை டிடி ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹச் கிராஸ் டி ஸ்கொயர் டி பை டிகே ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த டிகே பை டிடிக்கு பதிலாக எஃப் பை ஹச் கிராஸ் அப்படின்றத எழுதியிருக்கோம் ஏவுடைய வேல்யூ என்னது ஒன் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் டி பை டிகே ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தோம்னா இந்த எஃப் இப்படியே வச்சுட்டு இது எல்லா இந்த டேர்ம் மொத்தத்தையும் லெஃப்டில் கொண்டு வந்துடுறோம் அப்போ ஒன் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்டுன்றது இங்கே மேலே போயிடும் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் இ பை டிகே ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இது எயித் ஈக்குவேஷன் நியூட்டன் செகண்டில் என்னது எஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ ஸோ இப்போ எஃப்க்கு நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் என்னது எஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டாட் ஏ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர்ட் பை டி ஸ்கொயர் இ பை டிகே ஸ்கொயர்டு அப்போது எம் இன்ட்டு ஏ இங்கே ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஏ ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் எம் உடைய வேல்யூ மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணுன்னா ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் ஒர்க் எனர்ஜி தேரம்னா எவ்வளோ ஒர்க் ஆகிருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எனர்ஜி இருக்குது அதாவது டி டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ சென்ற டைம் அப்படின்னக்குள்ள தான் சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி டிஇயோடைய வேல்யூ எஃப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் என்னதுன்னா நம்ம கொடுக்குற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ அதனுடைய வேல்யூ இ இன்ட்டு இ அதுதான் இந்த ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் எவ்வளோ ஒரு வேலை எவ்வளோ நடந்திருக்கு அதுலேருந்து எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஃபோர்ஸ் எஃப்க்கு பதில் இஇ நம்ம இங்கே டிஇயோடைய வேல்யூ தான் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டிஇயோடைய வேல்யூ எதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரோன்னா ஒர்க் எனர்ஜி தேரம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரும் ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் டி டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு இ டி இன்ட்டு இ ஸோ எனர்ஜி சேஞ்ச் அப்போது இங்கே இங்கே ஒர்க் டன் அது என்ன வர்க்கும் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த டிஎக்ஸுன்றது என்னதுன்னா வெலாசிட்டி எவ்வளோ கெயின் ஆகிருக்கு அதனால் அந்த எலக்ட்ரான் எவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை டிடி டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போது இங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆகிருக்குன்றது ஃபீல்டுனால் அப்படின்னா இ இன்ட்டு இ கொடுக்குற நம்ம ஃபோர்ஸ் இ இன்ட்டு இன்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வி டிடி ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் அப்போது டிஇயோடைய வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த
ஃபீல்டு இ அப்ளை டு தி எலக்ட்ரான் இந்த சே டிடி டைமில் அப்படின்னக்குள்ள அவ்வளோ நேரம் இந்த டைமில் கொடுத்தோன்னா என்ன ஃபோர்ஸ் சேஞ்சுனா டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைமு ஸோ டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு இந்த ஃபோர்ஸ் இ இன்ட்டு இ தென் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் வெலாசிட்டி இந்த டைம் டிடி ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து இ இன்ட்டு இ ஸோ இந்த டென்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது விஜியுடைய ஈக்குவேஷன் இப்போது டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு இ பை ஹச் கிராஸ் டிஇ பை டிகே இன்ட்டு டிடி ஏன்னா டிகே பை டிடியுடைய வேல்யூ இ இ பை ஹச் கிராஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் என்னென்னு எழுதலான்னா ஒன் பை ஹச் கிராஸ் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இ பை டி கே ஸ்கொயர் இது இ இன்ட்டு இ பை ஹச் கிராஸ் இதுதான் ஆக்சலரேஷனுடைய வேல்யூ இஇ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இந்த இஇ உடைய வேல்யூ மட்டும் ஃபோர்ஸ் உடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த இஇ வேல்யூவை இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துகிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் இது லெவன்த் ஈக்குவேஷன் இந்த லெவன்த் ஈக்குவேஷன் இதே மாதிரி இருக்குன்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷன் மாதிரியே இருக்குது அதாவது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு இஇ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் இன்ட்டு ஏ எம்ன்றது எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த லெவன்த் ஈக்குவேஷனையும் டுவெல்த் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி எழுதணும்னா எம் ஸ்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இ பை டி கே ஸ்கொயர் இது தேர்ட்டீன்த் ஈக்குவேஷன் இதுதான் எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் இனிய பீரியாடிக் பொட்டன்ஷியல் இது எது பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டி ஸ்கொயர்ட் இ பை டி கே ஸ்கொயர்ட் இருக்கு இல்லையா இதை பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதில் ஸ்பெஷல் கேசஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸு இப்போ டி ஸ்கொயர்ட் இ பை டி கே ஸ்கொயர்ட் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா எஃபெக்டிவ் மாசும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேஸு டி ஸ்கொயர்ட் இ பை டி கே ஸ்கொயர் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா எஃபெக்டிவ் மாசு நெகட்டிவாக இருக்கும் டி ஸ்கொயர்ட் இ பை டி கே ஸ்கொயர்டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் ஷோ எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி கிரேட்டர் தென் ரியல் மாஸ் அதுதான் வந்து இட் இட்ஸ் அ ஸோ ஹேவ் நெகட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் எஃபெக்டிவ் மாஸ் இல்லை கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோல் அப்படின்னு பார்த்தா எஃபெக்டிவ் மாஸை நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் எனர்ஜிக்கும் வேவ் வெக்டாக இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் பீரியாடிக் பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்குள்ளே அலோடு எனர்ஜி பேண்டில் அப்படின்னு எழுதுனா இகே கவ் ஒரு அப்பர் பேண்டில் இருக்கும் தென் லோயர் பேண்டில் இருக்கும் அதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் இப்போ இந்த கர்வ் எடுத்துகிட்டா இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இது தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் இந்த அப்பர் பேண்டில் இந்த வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அதே மாதிரி எது இயுடைய வேல்யூ இந்த எனர்ஜிக்கும் இந்த வேவ் வெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இது இந்த ஈல் ஈயுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பட் எங்கே இருக்கு அதுவும் பாசிட்டிவ் ஜோனில் தான் இருக்கு இது ஆக்சுவலாக இது டி ஸ்கொயர்ட் இந்த சைடில் வர்றது இது எல்லாமே டி ஸ்கொயர்ட் கே பை டி கே ஸ்கொயர்டைய வேல்யூ டி ஸ்கொயர்ட் இ பை டி கே ஸ்கொயர்டைய வேல்யூ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் ஆக்சுவலாக பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இது ஒரு கான்கேவ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துலேருந்து தான் சேஞ்சஸ் ஆகுது இப்போ இது வந்து இந்த பக்கத்தில் போகுது அப்பர் பேண்டில் இது லோயர் பேண்ட்லன்னு வரக்குள்ளே இப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இகே கவுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த லோயர் பேண்டுடைய வேல்யூ டி ஸ்கொயர்ட் இ பை டிகே ஸ்கொயர்டு வந்து டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது எங்கே பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன்லேருந்து ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன் இன்ஃப்ளக்ஷன்லேருந்து இது வந்து லோயர் பேண்டில் ஒரு டிக்ரீசிங்காக இருக்குது இந்த ஸ்லோப் வந்து எப்படி இருக்குது டிக்ரீசிங் இருக்குதுங்க <laughs> பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன்லேருந்து இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன்லேருந்து இப்போ நெகட்டிவ் ஹென்ஸ் எம் ஸ்டார் இப்போ நெகட்டிவ் அப்பர் பேண்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த பேண்டை பார்த்தா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து இன்க்ரீசிங் வேல்யூ பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவாகவோ நெகட்டிவாகவோ ஏதோ ஒரு இன்க்ரீசிங் வேல்யூவில் இருக்குது பட் இந்த இடத்துலையும் இங்கேயும் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன்றது இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷனுக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா எப்படி வந்துடுது
இது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷனை பொறுத்து வர்றது இந்த இட இது வந்து வெலாசிட்டிக்கான கவ் இது வந்து என்னதுக்கு எலக்ட்ரானுடைய வெலாசிட்டிக்கான கவ் இது இது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்ம வரைஞ்சது வந்து இகே டயக்ராம் ரெண்டாவது வெலாசிட்டிக்கும் கேக்கும் உள்ள டயக்ராம் நெக்ஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் மாஸுக்கும் கேக்கும் உள்ள டயக்ராம் ஸோ எம் ஸ்டார் எஃபெக்டிவ் மாஸுக்கும் கேக்கும் ஒரு பிளாட் எழுதுனா அந்த எஃபெக்டிவ் மாஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து இன்ஃபினிட்டிவாக போயிட்டுருக்கோம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அப்பர் பேண்ட் அப்பர் பேண்டில் இது எலக்ட்ரான் ஹேஸ் நெகட்டிவ் எஃபெக்டிவ் மாஸ் இதுதான் ஆக்சுவலாக இதுலேருந்து தான் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோல் அப்படின்றது வருது இந்த எலக்ட்ரான் வித் நெகட்டிவ் மாஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஹோல் இந்த எலக்ட்ரான் அப்பர் பேண்டில் இருக்கக்குள்ள பிஹேவ்ஸ் எஸ்ஏ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகுலாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஹோல் இந்த சேம் மாஸ் தான் இருக்கும் ஏன் எலக்ட்ரானுக்கு பட் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கிறது எலக்ட்ரானுக்கு பாசிட்டிவ் இப்போ இந்த பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாம் வந்து காலியாக இருக்குது இது வந்து பேலன்ஸ் பேண்டு இது கண்டக்ஷன் பேண்டு ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் பேண்டில் கொஞ்சம் எம்டி ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதை தான் நம்ம ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எம்டி ஸ்டேட் ஆர் ஸ்பேஸ் லெஃப்ட் பை த எலக்ட்ரான் இஸ் நோன் அஸ் ஹோல் அண்ட் இட்ஸ் வே வெக்டார் கே இந்த டோட்டல் வே வெக்டார்ன்றது ஜீரோவா இருக்காது வே வெக்டார் ஹோல் எலக்ட்ரான்லாம் ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் நேச்சர்ல இருக்கும் ஸோ டோட்டல் வே வெக்டார் ஃபீல்டு எனர்ஜி பேண்ட் இஸ் ஜீரோ தர் இஸ் நோ நெட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி கரண்ட் எவ்வளோ இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பேண்ட்ல பேலன்ஸ் பேண்டில் இதெல்லாம் தான் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இப்போ இதை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஒன் டைமென்ஷனல் பீரியாடிக் பொட்டென்ஷியலில் எடுத்துட்டா ஃபஸ்ட்டு ப்ரில்லியான் ஸ்டோனில் ஒரே ஒரு அலோடு எனர்ஜி பேண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் இது அப்பர் பேண்டு இந்த ஹோல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற அப்பர் பேண்டு இது எலக்ட்ரான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற லோயர் பேண்டு ஸோ இது எம் ஸ்டாருடைய வேல்யூ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன்லேருந்து இந்த அப்பர் பேண்டில் இது பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருக்குது இதுவும் பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருக்குது ஸோ அதை டோட்டல் எனர்ஜி பேண்ட் வந்து ரெண்டு பேண்டாக எடுத்துருக்குறோம் அப்பர் பேண்ட் வந்து லோயர் பேண்டு பாசிட்டிவ் எஃபெக்டிவ் மாஸ் லோயர் பேண்டில் இருக்கிறது நெகட்டிவ் எஃபெக்டிவ் மாஸ் அந்த நெகட்டிவ் எஃபெக்டிவ் மாஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹோல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அது எம்டி ஸ்டேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹோல் வந்து நிறைய ஃபினமினாவை வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு அதனால் தாம்சன் எஃபெக்ட்டு ஹால் எஃபெக்ட்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபினமினா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹோல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஹோல் ஹேஸ் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் த எனர்ஜி ஆஃப் ஹோல் ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் எலக்ட்ரான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு தண்ணியில் ஒரு ஐஸ் கட்டியை போடுறோம் அப்படின்னு ஐஸ் கியூபை போடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஐஸ் கியூப் எப்படி அழுத்தி விட்டோம்னா அது உள்ளே போகும் திருப்பி அது என்ன பண்ணும் ஆப்போசிட்டில் மேலே ஏறி வந்துடும் அப்போ உள்ளே வந்து எதோ ஒன்று இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு ஆப்போசிட் சார்ஜஸில் இருக்குன்றதுனால தான் மேலே வருது அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை போச்சுன்னா அது என்ன ஆகுதுன்னு அங்கேருந்து மேலே வந்து ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு ஆப்போசிட் சார்ஜில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் ஹோல் வந்து ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் டு தி மிஸ்ஸிங் எலக்ட்ரான் ஸோ மொமெண்டம் ஆஃப் ஹோல் இஸ் மைனஸ் கே இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ்னா ஹோல்ஸ் அஃபெக்ட் தி எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்டிக்கல் அண்டு தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டி மெட்டீரியலோடு இது அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி க்ரூஷியல் ரோல் செமி கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரானிக் அண்டு ஆப்டிக்கல் திவேசஸ்லாம் தேங்க்யூ